നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളി കുടിവെള്ള സ്രോതസ് ഉൾപ്പെടെ മലിനമാക്കുന്നതായി പരാതി അയ്യങ്കുന്ന് ഉരുപ്പുംകുറ്റിയിലെ അനധികൃത പന്നി ഫാമുകൾക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഫാമുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് നിർമ്മോ നൽകി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മട്ടന്നൂരിൽ റവന്യൂ ടവറിന് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലക്ഷം മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെയും ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കുക നിർമ്മാണം ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും ധർമ്മടം താഴെ പേടിക പുതിയ റെയിൽവേ പാലം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ നടപടിയില്ല തടസ്സമാകുന്നത് പാളത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി വൈകുന്നത് പഴയങ്ങാടി പാലം ബലപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി ആറുമാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം പാഴായി പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായും നിലച്ചെന്ന് നാട്ടുക അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം വാർത്തകൾ വിശദമായി അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഉരുപ്പുംകുറ്റിയിലെ അനധികൃത പന്നി ഫാമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ഫാമിന്റെ മറവിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ എത്തിച്ച് കുടിവെള്ള സ്രോതസ് മലിനമാക്കുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചു അതേസമയം ഫാമുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഉരുപ്പുംകുറ്റിയിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ നാലോളം പന്നി ഫാമുകളാണ് നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മറവിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് വലിയ കുഴികൾ തീർത്ത് നിക്ഷേപിക്കുകയും ഇവിടെ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ മഴവെള്ളത്തിലൂടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ലൈസൻസ് ഉള്ളവയാണേലും ഇല്ലാത്തവയാണ് അതിന്റെ മറവിൽ അതായത് പന്നികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേസ്റ്റിന്റെ വ്യാജേന പുറം നാട്ടിൽ നിന്നും കോഴി വേസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ കുറച്ചു കാലമായി അതായത് ഈ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വൻ കുഴികളാക്കി അതിൽ കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു അതായത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും വള്ളിത്തോട് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ കുണ്ടൂർ പുഴയിലേക്കാണ് ഇത് ഒഴുക്കി വിടുന്നത് ഈ സാധാരണക്കാരെ കർഷകരായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനും ബാക്കി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഈ പുഴയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പുഴ ഇന്നിപ്പോൾ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ പങ്കുള്ള ഫാമിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അധികൃതർ മടിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഉരുപ്പുംകുറ്റി മലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ പന്നി ഫാമുകൾക്കും സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ സെബാസ്റ്റ്യൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി മട്ടന്നൂരിൽ റവന്യൂ ടവർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കിഫ്ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകിയത് മട്ടന്നൂരിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെയും ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ സമർപ്പിച്ച പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചാണ് റവന്യൂ ടവർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ചത് മട്ടന്നൂർ കോടതിക്ക് സമീപം പഴശ്ശി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്നും വിട്ടുകിട്ടിയ മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് റവന്യൂ ടവർ നിർമ്മിക്കുക സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡാണ് ടവർ നിർമ്മിക്കുക ഉടൻ തറക്കല്ലിട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അറിയിച്ചു വർഷങ്ങളായി ദേശീയപാതയോരത്ത് ഒരു കുടുംബത്തെയും വാഹനയാത്രക്കാരെയും ഭീതിയുടെ മുൾമുലയിൽ നിർത്തിയ കൂറ്റന്മരം ദേശീയപാതാ അധികൃതർ മുറിച്ചു നീക്കി തളിപ്പറമ്പ് ചിറവക്കിന് സമീപത്തെ വൻമരമാണ് മുറിച്ചു നീക്കിയത് തളിപ്പറമ്പ് ചിറവക്കിന് സമീപത്തെ വൻമരമാണ് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് പ്രീ മൺസൂൺ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ദേശീയപാതാ വിഭാഗം അധികൃതർ മരം മുറിക്കുന്നത് മരച്ചില്ലകളും മറ്റും കാറ്റിൽ പ്രദേശത്തെ വീടിനു മുകളിലേക്ക് വീണ് നിരവധി തവണ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു ദേശീയപാത വഴി പോകുകയായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും മരച്ചില്ലകൾ വീണ് അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നു മരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതോടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന വൻ അപകടമാണ് ഒഴിവാകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ താല വീട്ടാറ് അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തതിന് 
തളിപ്പറമ്പ് പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്യാൻസർ നിയന്ത്രിത ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇരിങ്ങൽ യു പി സ്കൂളിൽ ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചു പൂർണമായും വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അറുന്നൂറിലേറെ വിഭവങ്ങളാണ് നഴ്സറി മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുക്കിയത് മേള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭീതിയല്ല പ്രതിരോധമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് ക്യാൻസർ നിയന്ത്രിത ഗ്രാമം എന്ന പദ്ധതിക്ക് പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപം നൽകിയത് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി പഞ്ചായത്തിലെ മുതിർന്ന ആളുകൾ മുതൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ പിന്തുണയുമായി എത്തി വാർഡുകൾ തിരിച്ച ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുകളും സെമിനാറുകളും നടത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജൈവ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണശീലം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എണ്ണൂറിലേറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഇരിങ്ങൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ചേർന്ന് അറുന്നൂറിലേറെ വിഭവങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയത് വിഷരഹിത ഇലക്കറികൾ കട്ട്ലെറ്റ് വിവിധ തരം അടകൾ പലഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കിയത് മറഞ്ഞുപോയ പഴയകാല വിഭവങ്ങൾ മേളയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമായി പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഷം നിറഞ്ഞ രാസപദാർത്ഥം കൂടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിലാണ് കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും വീട്ടുകളിൽ വീടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ ഈ വിഷരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഇതിന് പിന്നെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി പി രഘു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക കെ പി ജയശ്രീ വി പി സന്തോഷ് കുമാർ ടി ജയരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മടം താഴെ പീടിക പുതിയ പാലം തുറന്നുകൊടുത്തില്ല പാളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി നീളുന്നതാണ് പുതിയ പാലത്തിലൂടെ തീവണ്ടികളെ കടത്തിവിടുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പഴയ പാലം നിർമ്മിച്ചത് പാലം ദുർബലമായതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റെയിൽവേ ഈ പാലത്തെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് ചരക്ക് തീവണ്ടികളടക്കം കടന്നുപോകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു പണി പൂർത്തിയായ പുതിയ പാലത്തിലേക്ക് പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതാണ് തടസ്സമാകുന്നത് റെയിൽവേ നിർമ്മിച്ച പ്രസ്തുത പാലത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേതാണ് പലയിടത്തും റവന്യൂ വകുപ്പ് സർവേ നടത്തി വില നിശ്ചയിച്ചു വരികയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ പാലം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുവരെ ട്രെയിൻ ഓടി തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇതുവരെ അധികൃതർ അതിൻ്റെതായ നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തി വീണ്ടും കരിങ്കൽ പാറി വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ റെയില് പാകിയിട്ട് വേണം പുതു പുതുതായിട്ടുള്ള ഈ പാലം ഓപ്പണിംഗ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് വരുന്ന പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ പണിയെടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പൈസ ചെലവിട്ടിട്ട് ഇതുവരെ തുറന്നു കൊടുത്തില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വരുന്നൊരു വലിയൊരു നഷ്ടം അത് സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ബലക്ഷയമുള്ള പഴയ പാലത്തിലൂടെ വേഗത കുറച്ചാണ് വണ്ടികൾ ഓടുന്നത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് വൈകുന്ന പക്ഷം പാലത്തിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം നീളും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി പഴയങ്ങാടി പാലം ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി പൂർണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ് അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച പഴയങ്ങാടി പാലം കാലപ്പഴക്കത്താൽ തൂണുകളുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി കമ്പികൾ ദ്രവിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലം എം എൽ എ ഇടപെട്ടാണ് പാലം നവീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് മാർച്ചിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി ആറുമാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും എന്നായിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിരുന്നത് വാഹനമിടിച്ച് പാലത്തിന്റെ കൈവരി ഉൾപ്പെടെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പാലം ബലപ്പെടുത്തൽ ആരംഭിച്ചത് പാലം പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം മുണ്ടേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് അനുവദിച്ച മൾട്ടി ലെവൽ റീഡിംഗ്
ചക്രക്കൽ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനവും യൂട്യൂബ് റിലീസും ചെമ്പിലോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ഡിവൈഎസ്പി എം വി അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂട്യൂബ് റിലീസ് ചക്രക്കൽ എസ് ഐ പി കെ സുമേഷ് നിർവഹിച്ചു പി കെ സുമേഷ് കെ ശ്രീനിവാസൻ സി കെ സുജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലോക കൊതുക് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും പഴയങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ കൊതുക് നിയന്ത്രണ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി അന്നൂർ യു പി സ്കൂളിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൊതുക് നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കുക എന്നതാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ലക്ഷ്യം കൌൺസിലർ കെ സി സ്മിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഴയങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹനൻ എസ് വി ശ്രീജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാജീവ് ഗാന്ധി ജന്മദിനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മട്ടന്നൂർ പൊറോറയിൽ ദുരിതാശ്വാസ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പൊറോറ പ്രിയദർശിനി ക്ലബിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ പി സി സി അംഗം ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റിജിൽ മാക്കുറ്റി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജീവൻ എളയാവൂർ പി എ ഹരി ഒ കെ പ്രസാദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊറോറ പെരിയച്ചൂർ മേഖലയിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റുകൾ നൽകിയത് പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി സത്സംഗ് വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് നൂറ്റി മൂന്നാമത് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ബുധനാഴ്ച സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്ര കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആത്മീയാചാര്യൻ ഉദിത് ചൈതന്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ അറിയിച്ചു പ്രളയത്തിൽ മട്ടന്നൂർ നായിക്കാലിയിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്തെ കൃഷി നശിച്ചു ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ചെയ്ത കൃഷിയാണ് വ്യാപകമായി നശിച്ചത് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നായ്ക്കാലിയിൽ ആറ് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തിറക്കിയ നാലായിരത്തോളം നേന്ത്രവാഴകളും ആയിരത്തോളം ചേനയും ഒരേക്കർ സ്ഥലത്തെ നെൽകൃഷിയുമാണ് പൂർണമായും നശിച്ചത് കൊടോളിപ്പുറം പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്ററിന്റെ കീഴിൽ എം അശോകൻ പി പി ദാമോദരൻ കെ ഗോവിന്ദൻ കെ വി വിനോദ് എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഉൽപാദിപ്പിച്ച കാർഷിക വിളകളാണ് കാലവർഷത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ നശിച്ചു പോയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നായ്ക്കാലി പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി നാല് ദിവസത്തോളം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാണ് കൃഷി നശിച്ചതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു മേഖലയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത ഏരിയ ആണെങ്കിലും മുഴുവൻ ഇവിടുന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ നാല് ഏക്കർ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ഫുള്ള് കൃഷി വാഴയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി എല്ലാം മഴ വെള്ളം കയറി നാല് ദിവസം ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം നിന്നിട്ടുണ്ടായി എൻ്റെ വീടും നാല് ദിവസം ഫുള്ള് വെള്ളത്തിലായിരുന്നു ഓണവിപണിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കാലാകാലങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ കർഷകരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് ഇല്ലാതായത് പാകമാകാത്ത വാഴക്കുലകളും ചേനയും മരച്ചീനിയും വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും സ്കൂളിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷിനാശത്തിന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വയറിംഗ് നശിച്ച ഇരിക്കൂർ മേഖലയിലെ വീടുകളിൽ സൗജന്യ സേവനവുമായി കെ നാൽപ്പതോളം യുവാക്കളാണ് സേവനത്തിനിറങ്ങിയത് ഇരിക്കൂർ മേഖലയിലെ പ്രളയബാധിത വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എ അംഗങ്ങളായ യുവാക്കൾ വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലെ വയറിംഗ് പൂർണമായും നശിച്ചിരുന്നു യുവാക്കളുടെ ശ്രമഫലമായി ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും വൈദ്യുത കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു സിദ്ദീഖ് ആദർശ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ചേടിച്ചേരിയിലെ വയറിംഗ് തൊഴിലാളികളായ എം വി മിഥുൻ എം ലിജിൻ പി ശ്രീനാഥ് സി തേജസ് എന്നിവരും ഇവരോടൊപ്പമുണ്ട് ചേടിച്ചേരിയിലെ പൂർണമായും വെള്ളം കയറി വൈദ്യുതി ബന്ധമില്ലാതായ ഇരുപത് വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് എൽ ജി ഓണം ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള ലക്കി ഡ്രോയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നടന്നു എ ഡി എം ഇ പി മേഴ്സി വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒന്നാം സമാനമായ ഐ ട്വന്റി ഹുണ്ടായ് കാറിന് തിരുവല്ല സ്വദേശി ഗോഡ്വിൻ അർഹനായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി അറുപത്തിയാറ് വിജയികളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ലക്കി ഡ്രോയ്ക്ക് പുറമെ പത്ത് കോടിയുടെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റും കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് മുഹമ്മദ് റാഫി
തില്ലങ്കേരി പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം കാട് കയറി നശിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്തുള്ള കെട്ടിടമാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മട്ടന്നൂർ തില്ലങ്കേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ നശിക്കുന്നത് കെട്ടിടം ചോർന്നൊലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഒരു വർഷത്തോളമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം അരക്കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കെട്ടിടം അടച്ചിട്ടതോടെ പരിസരം കാടുകയറി മൂടിയിരിക്കുകയാണ് കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് പഞ്ചായത്ത് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സമീപമുള്ള സബ് സെൻറ്റർ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയോ അല്ല ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പി എച്ച് സിയോ മറ്റ് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തില്ലങ്കേരി പഞ്ചായത്തുകാർക്ക് സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുടുംബാസൂത്രണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിച്ച മറ്റ് ഓഫീസുകൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഇന്റർനാഷണൽ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഉത്തര മലബാറിൽ സൌജന്യ കിഡ്നി കെയർ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിയാറിന് തളിപ്പറമ്പ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബിൽ നടക്കും ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി എൺപത് പേരെയാണ് പരിശോധിക്കുക മുപ്പത് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്നും സംഘാടകർ തളിപ്പറമ്പിൽ അറിയിച്ചു മാഹി മാങ്ങോട്ടുംകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി കാർത്തിക വിളക്ക് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യയുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടക്കും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അഖണ്ഡ നാമജപം പ്രസാദ ഊട്ട് ഭജന ശ്രീകൃഷ്ണ പൂജ എന്നിവയുണ്ടാകുമെന്ന് സംഘാടകർ മാഹിൽ അറിയിച്ചു പാട്യം ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജന സംഗമം നടന്നു കൊട്ടിയോടി വനിതാ സംഘങ്ങൾ നടന്ന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പ്രവീൺകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ദീപ റിൻഷ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൌത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിജയകരമായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് രണ്ടിനാണ് നിർണായക ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയത് പേടകം ശരിയായ രീതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുമെന്നും ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ ചുറ്റിയ ശേഷമാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പകർത്തിയ ഭൂമിയുടെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് നാലിന് ഐ എസ് ആർഒ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പതിമൂന്ന് ദിവസം ചുറ്റിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വിക്രം എന്ന് പേരുള്ള ലാൻഡർ വേർപ്പെടും തുടർന്ന് ഏഴിനാണ് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങുന്നതോടെയാകും ദൌത്യം പൂർണമായും വിജയകരമെന്ന് പറയാനാവുക ഇതിനായി ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്ന ലാൻഡറിനെ രണ്ടു തവണ ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കണം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും പതിനെട്ടായിരത്തി കിലോമീറ്റർ കൂടിയ ദൂരവുമായ ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർഒ ടെലിമെട്രിയിലുള്ള മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സും ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കുമാണ് പേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലിറങ്ങി പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദൌത്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി മുതൽ മുടക്കിലാണ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളി കുടിവെള്ള സ്രോതസ് ഉൾപ്പെടെ മലിനമാക്കുന്നതായി പരാതി അയ്യങ്കുന്ന് ഉരുപ്പംകുറ്റിയിലെ അനധികൃത പന്നി ഫാമുകൾക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഫാമുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മട്ടന്നൂരിൽ റവന്യൂ ടവറിന് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലക്ഷം മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെയും ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കുക നിർമ്മാണം ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ
പഴയങ്ങാടിപ്പാലം ബലപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി ആറുമാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പാഴായി പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായും നിലച്ചെന്ന് നാട്ടുകാർ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം